So herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag zum Thema Harnanalyse. Ich habe den Titel mal genannt von der mittelalterlichen Harnschau zur modernen Labordiagnostik. Mein Name ist Dr. Ralf Kirchheim, ich bin Facharzt für Labormedizin. Und in dem Beitrag möchte ich mal zeigen, welche Möglichkeiten wir heute haben in der modernen Labordiagnostik, die Matrix Urin zu verwenden und dort wirklich irrsinnig viel Informationen rauszuziehen. Was total interessant ist, ist aber eigentlich auch die Betrachtung, was war so in der Historie. Und wenn wir uns das angucken, der, die Matrix Urin war eigentlich im Mittelalter schon eine, wirklich eine gute Methode, um eine Vielzahl von Krankheiten zu detektieren. Einerseits konnte man den Urin sich sehr genau angucken, hat dann gesehen, was ist die Färbung des Urins, eine Trübung des Urins, zum Beispiel wenn Proteine ausgeschieden wurden oder was wir früher natürlich auch gemacht haben, der Urin wurde natürlich auch getestet. Da hat man Finger rein, eine Probe und da konnte man zum Beispiel sehen, ob ein Patient Zucker ausgeschieden hat, ob das Urin süß war, ob eine Glucosurie stattfand, also Glucose im Urin ausgeschieden wurde und dann hatte man das Krankheitsbild sozusagen, wie wir heute wissen, des Diabetes mellitus. Und dann hat sich das eigentlich sehr stark letztendlich so in unserer Neuzeit so verändert und sehr viel auch technisiert. Heute ist man zum Beispiel in der Lage eben mit solchen Urinsticks, die in jeder Praxis zur Verfügung stehen, zum Beispiel zu gucken, liegt ähm, in dem Glucosurie vor, ist die Glukose erhöht und Gott sei Dank muss man heute nicht mehr testen und nicht mehr trinken. Und anhand der Streifen kann man dann wirklich sehr genau gucken, zum Beispiel ob eine Infektion vorliegt oder eine Draht ausgeschieden wird, ob Blut im Urin drin ist. Also das verwenden wir zum Beispiel in den Praxen oder im Notdienst äh, regelmäßig. Hier habe ich Ihnen das nochmal mitgebracht und vergrößert. Das sind eben die entsprechenden Teststreifen, die einfach dann kurz reingehalten werden in die Urinprobe. Gewicht, pH-Wert, die Leukozyten, Hinweis auf eine Infektion, die weißen Blutkörperchen, Nitritgehalt, Proteingehalt, die Glukose, Ketonkörper, Urobilinogen, Bilirubin und der Nachweis von Blut. Ne, ganz einfache Geschichte. Was man aus dem Urin auch sehr gut erfassen können, das sind äh, zum Beispiel Elektrolyte und das sind auch äh, bei der Infektion zum Beispiel ein ganz normaler mikrobiologischer Nachweis von entsprechenden pathogenen Keimen, also Erregern, die einen Harnwegsinfekt äh, verursachen können. Habe ich Ihnen ja auch mal hier aufgezeigt, eine einfache Gewinnung einer Urinprobe, kann man den Stick reinmachen, macht dann im Labor zusätzlich eine mikrobiologische Untersuchung und kann hier zum Beispiel die pathogenen Keime nachweisen. Ganz häufiger pathogene Keime bei den Frauen zum Beispiel, entweder E. coli oder es sind dann gramnegative Bakterien drin, Proteus, Klebsiellen oder auch mal bei Patienten, die katheterisiert sind zum Beispiel, am Pseudomonas, der dann aber auch wieder schwierig zu behandeln ist. Eine weitere Möglichkeit im Urin eine Diagnostik zu machen ist die sogenannte Proteinurie und die Proteinurie äh, zeigt uns eben eine übermäßige Ausscheidung von Proteinen mit dem Urin. Das ist das, was unsere Altvaterinnen auch gemacht haben, wenn sie die Harnschau gemacht haben und angeguckt haben, wenn der Urin zum Beispiel flockig war, dann sind doch Proteine ausgeschwemmt worden. Hatte natürlich bei weitem nicht die Empfindlichkeit, wie wir sie heute haben, aber wir können über die Ausscheidung, über die Proteinurie einen Hinweis haben auf akute und chronische Nierenerkrankungen. Wir können damit die äh, Diabetes mellitus Stoffwechselerkrankungen äh, sehr gut erfassen oder zum Beispiel auch Hinweise auf kardiovaskuläre Erkrankungen, zum Beispiel auch mit dem Bluthochdruck äh, gewinnen. Also das sind vielfältige Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit, die hatte ich schon erwähnt, das ist die Frage der äh, Mineralstoffe, die man im Urin misst, äh, ganz vorne dran als Haupt, Hauptmineralstoff, der dort relevant ist, der meines Erachtens auch viel zu wenig danach geguckt wird und wo viele Patienten eben auch eine Unterversorgung haben. Das ist die Jodversorgung mit dem Nachweis von Jod im Urin. Also Jod wird kontinuierlich mit dem Urin wieder ausgeschieden. Und äh, Jod ist notwendig für die Schilddrüsenhormone. Ich hatte ihn, habe das Ihnen hier oben mal in der, in der Abbildung, ich habe es mal hier oben, da sieht man, dass dieses äh, äh, T4, das Tetrajod, 
Tyronin und äh, Tetra, Fisch 4, Jod, Tyronin. Tyronin, das ist diese Aminosäure, das Tyrosin als Baustein und an dem Jod, äh, an, dem, an, dem, an dem Hormon hängen jeweils immer vier Jodmoleküle, 1, 2, 3, 4, hier sehen Sie diese vier Jodmoleküle. Und Jod ist wirklich essentiell für die Schilddrüse und äh, wirklich absolut interessant, vor allen Dingen gerade in unseren Breitengraden, auch so im alten Vorland zum Beispiel. Das sind alles Gebiete mit einem Jodmangel, wo viel zu wenig Jod mit der Nahrung aufgenommen wird. Und die Jodzufuhr zum Beispiel in der Schwangerschaft korreliert auch mit der äh, Intelligenzentwicklung des Neugebiets. Geborenen. Also von dem her auch hier mein Vorsorgetipp, alle Schwangeren, werdende Mütter, Kleinkinder, die stillen, wirklich nach der Jodversorgung gucken, dass die Jodversorgung wirklich ausreichend gewährt ist. Und Jod lässt sich wie gesagt ganz einfach im Urin bestimmen, einfache Urinprobe, gibt es auch noch mehr Info dazu und hier nochmal die äh, Vollständigkeit, aber jetzt denke ich mal ganz interessant ist zu sehen, was der Unterschied eigentlich ist zwischen diesen beiden Schilddrüsenhormonen, zwischen dem T3, dem Tri-Jod-Tyronin und dem T4, dem Tetra-Jod-Tyronin, hier sind drei Jodmoleküle dran, hier unten sind vier Jodmoleküle dran. Das ist im Grunde genommen so der wesentliche Unterschied. Und das da oben, dieses T3, das ist das Schilddrüsenhormon, welches dann biologisch wirksam auch ist, das direkt an die Zielzelle bindet. Also so ein kleiner Pup sozusagen hat einen riesen Unterschied auf der biochemischen Ebene. Also ganz interessant. Und wenn Jodmangel besteht, dann passiert genau das, nämlich so eine Jodmangelstroma. Vergrößerung des Halses, Schilddrüse vergrößert sich, weil es in der Baustein fehlt und die Schilddrüsengewebe versucht verzweifelt letztendlich sich zu vergrößern, die Produktion zu erhöhen und dann passiert sowas, so eine Stroma. Was wir heute mit äh, hochempfindlichen Methoden machen können, nachweisen können über sogenannte HPLC, Flüssigkeitschromatographie oder über Gaschromatographie, das sind bestimmte Stoffwechselmetabolite im Urin zu erfassen. Und die, beispielhaft habe ich Ihnen hier mal mitgebracht die Bestimmung vom Histamin und den Histaminstoffwechsel. Ich will es Ihnen nur mal zeigen, ich will in diesem Videobeitrag jetzt hier gar nicht ins Detail eingehen, aber was wir hier zum Beispiel sehr gut erfassen können, das ist dieser ganze Histaminstoffwechselweg. Wir können zum Beispiel das Histamin erfassen, wenn ein Gewebehormon, ein Entzündungsmediator stellt das Histamin dar und können uns eben genau diese Abbauprodukte, die Abbauwege angucken, weil diese Metabolite werden im Urin ausgeschieden und dann beurteilen wir die im in der, in, der, in der Größe, im Verhältnis her und können dann ganz genau sagen, ob auf einem der beiden Enzymsysteme, auf einem der beiden Wege irgendwo ein Defizit besteht, irgendwo dieses System nicht richtig arbeitet. So ein Beispiel, hochempfindliche Methoden im Urin, super dafür geeignet, um eine Histaminintoleranz, eine Histaminose nachzuweisen. Wofür der Urin auch hervorragend geeignet ist, das ist die Hormondiagnostik. Vor allen Dingen die Hormone, die sogenannten Steroidhormone, da gehören zum Beispiel die ganzen Sexualhormone, die Östrogen, Progesteron, Testosteron, Dehydroepiandrostendion, Östradiol hatte ich bereits erwähnt, die gehör, oder Stresshormon, Cortison hatte ich noch vergessen, das sind so die Hauptsteroidhormone, und die kann man alle auch im Urin sehr gut erfassen. Und ich habe sie hier in der Abbildung im Hintergrund mal diese äh, Hormondiagnostik. Das heißt, wir sind in der Lage heute durch diese hochempfindlichen Methoden, diese kompletten Abbauwege zu erfassen. Wirklich in diesem Ster sogenannten Steroidhormonstoffwechsel von oben an, von dem Prägnolon vom Mutterhormon bis zu den einzelnen Metaboliten und wir haben wirklich eine ganz, ganz, ganz detaillierte Möglichkeit, den Hormonstoffwechsel zu äh, beurteilen. Und das ist wirklich interessant und vielfältigerweise interessant, nämlich um solche Hormondisbalancen zu erfassen, um Risiken zu erfassen, zum Beispiel für Übergewicht, um Risiken zu erfassen, auch für die Entstehung oder Triggerung von hormonabhängigen Tumoren, wie zum Beispiel Brustkrebs oder wie der äh, karzinom Und ähm, das ist auch interessant, wenn man das auch wieder geschichtlich anguckt. 
zum Beispiel die Hormonersatztherapie bei der Frau, die viele Jahre äh, durchgeführt worden ist, hatte man verwendet sogenannte konjugierte Östrogene. Und diese konjugierten Östrogene, die wurden nichts anderes gemacht, als wie von trächtigen Studen gewonnen. Und, äh, ich glaube, äh, das wird heute auch noch eingesetzt. Viele Frauen, die die Präparate eingenommen hätten, haben, wenn die gewusst hätten, dass das Ganze aus äh, Stutenurin gewonnen wird, Okay, die hätten ihre Ärzte wahrscheinlich gesteinigt. Also konjugierte Östrogene, weil eben während der Schwangerschaft solche großen Mengen gebildet werden, dann werden die Urine ausgeschieden und die pharmazeutisch wurden die verwendet, dann eben für Östrogenpräparate für die Hormonersatztherapie. Keine gute Idee gewesen, keine gute Idee. Wir wissen heute, dass die Equinöstrogene vor allen Dingen im Östrogenmetabolismus zu wirklich ungünstigen Östrogenen verstoffwechselt werden. Auch nochmal ganz interessant, diese Hormonersatztherapie ist eigentlich uralt, nämlich im alten China, irgendwann schon vor, ja, wo wir alle noch barfuß gelaufen sind, ähm, war China ja schon extrem weit entwickelt und dort war es auch so, dass die Hormonersatztherapie schon verwendet wurde. Die Hormone wurden sozusagen auch aus dem Urin gewonnen und verwendet. Und äh, der Kaiser hat dann den Urin gekriegt zum Trinken und die sind ja wirklich voll von Hormonen, um einfach eine Hormonersatztherapie zu machen. Und hier die nächste Abbildung, auch noch bloß das, was wir gehört haben und gesehen haben, zeigt uns jetzt mal diesen Metabolismus von den Östrogenen, sogenannte Estronex-Test, auch ein sehr interessantes Verfahren, wo wir uns angucken können, wie eine Metabolisierung zum Beispiel von Östrogen stattfindet. Diese Östrogene, die werden nicht einfach ausgeschieden mit dem Urin, sondern die werden verstoffwechselt über die Leber, über Phase 1 Entgiftung, über eine weitere Phase 2 Entgiftung und werden dann sozusagen inaktiviert, unschädlich gemacht und mit dem Urin ausgeschieden. Und sehr interessant ist in dem Zusammenhang, wenn eben bestimmte Metabolite gebildet werden, wir haben hier die sogenannten 2-Hydroxyöstrogene, 4-Hydroxyöstrogene, und 16 Hydroxyöstrogene, dass zum Beispiel diese 4 Hydroxyöstrogene wirklich mit einem erhöhten Risiko eingehen, her, einhergehen für bestimmte Tumorerkrankungen. Wird das hier im Urin sehr gut erfassen können. Stichwort Östronex, Stichwort Östrogendominanz. Nur einfach auch schon mal, da, dass Sie schon mal sowas gehört haben, was dort möglich ist. Weitere Möglichkeiten, die wir haben im Urin zu messen, das ist, dass wir den kompletten sogenannten Energiestoffwechsel, den Zitronensäurezyklus oder den Krebszyklus, diese einzelnen sogenannten organischen Säuren, die dort gebildet werden, die werden alle mit dem Urin ausgeschieden und wir können die alle erfassen und können damit eine Beurteilung des Zitronensäurezyklus äh, hinkriegen und erreichen. Und das ist auch hochinteressant, das hatte ich in, in dem ersten, in einem der Videos auch bereits schon mehr erklärt, welche Kofaktoren dort notwendig sind. Wenn jetzt eben ein Schritt zum Beispiel von einem Enzym von A nach B erfolgt, dann benötigen wir für diese enzymatischen Reaktionen Kofaktoren in Form von bestimmten Vitaminen, bestimmten Mineralstoffen, Magnesium häufig, die B-Vitamine sind da zu nennen und fehlen diese Kofaktoren, dann funktioniert dieser ganze Stoffwechselweg nicht richtig. Dann wird zum Beispiel die Energie nicht richtig gewonnen, nicht richtig gebildet und da stören wir immer in Störung vom Zitronensäurezyklus. Das ist zum Beispiel relevant bei Patienten, die jetzt so eine Mitochondropathie haben, wo Probleme bestehen mit dem Energiestoffwechsel, chronische Müdigkeit. Hier kann man mit diesen Untersuchungsverfahren hier ganz, ganz, ganz ins Detail gehen. Stichwort hier organische Säuren oder der Begriff Organics. Ich habe Ihnen das nochmal in einem, in einem nochmal vergrößert oder nochmal dargestellt, weil das wirklich auch interessant ist, dass man sich darüber im Klaren wird, was dort passiert. Wir haben bestimmte Stoffwechselwege und äh, da wird ein bestimmter Metabolit wird verstoffwechselt von, mit der Hilfe von Kofaktoren, die Vitamine, die Mineralstoffe zu einem Abbauprodukt B. Und fehlen jetzt diese Mineralstoffe oder Vitamine, also sind diese Kofaktoren nicht ausreichend vorhanden, dann stellt das den limitierenden Faktor in dem Stoffwechselweg dar und entsprechend wird dann dieser Metabolit ausgeschieden in dem Urin. Und 
mit diesem, wenn wir diese Metaboliten jeweils immer nachweisen können, wenn wir die Verschiebung sehen, dann können wir einen Hinweis darauf gewinnen, dass in diesem Stoffwechselweg eine Blockade besteht, eine funktionelle Blockade besteht und können dann auch spezifisch eingreifen. Ein recht bekanntes Beispiel ist die Nachweis von der Methylmalonsäure im Vitamin B12 Stoffwechsel. Man kann ja Vitamin B12 bestimmen, man kann aber auch Methylmalonsäure bestimmen. Und die Methylmalonsäure die entsteht zum Beispiel in diesem Zitronensäurezyklus. Und äh, wenn dort eben eine Blockade besteht, wenn zu wenig Vitamin B12 vorhanden ist, funktionell zu wenig Vitamin B12 vorhanden ist, dann wird dieser Metabolit, die Methylmalonsäure, im Urin ausgeschieden. Und das gibt uns dann eben einen Hinweis auf einen Mangel an Vitamin B12. Neben dem, was ich Ihnen hier vorgestellt habe, haben wir noch die Möglichkeit, zum Beispiel die ganze äh, Drogenscreening, Drogen zu messen, äh, was weiß ich, ob es jetzt Nachweis von Haschisch, von Kokain, von Amphetamin, von anderen Drogen sind. Viel, vielfältige Möglichkeiten. Wir können noch viel, viel mehr Stoffwechselprodukte, Metaboliten messen. Urin ist wirklich eine sehr, sehr gut geeignete Matrix. Kommt einfach dran, kann man sammeln. Was man berücksichtigen muss oder was wir mal automatisch immer berücksichtigen. Für viele Untersuchungen ist es notwendig, einfach auch Urin zu sammeln. Gerade zum Beispiel, wenn man die Hormone bestimmt, dann machen wir immer so eine Sammelperiode über 24 Stunden. Da stellen wir so unsere Boxen zur Verfügung. Da kann man den Urin dann sammeln und äh, wir im Labor verwenden dann, mischen den Urin und verwenden dann eine kleine Probe und können wirklich eine Aussagekraft auch haben über den kompletten äh, Hormon Bildung über 24 Stunden. Beim Drogenscreening läuft es im Grunde genommen so ähnlich. Das war es von meiner Seite so jetzt zum Thema Labordiagnostik, Harnanalytik. Ein sehr interessantes, spannendes Gebiet, Ihnen einfach mal so ein Potpourri zu zeigen, welche Möglichkeiten haben wir mit der Matrix Urin heute Messungen zu machen. Viele weitere Videos finden Sie ja auch zu diesem Thema, wo ich diese Histaminstoffwechsel im Detail erkläre, wo ich den Östrogenstoffwechsel und so weiter erkläre. Äh, scheuen Sie es nicht, Ihre Fragen zu stellen. Ich freue mich immer letztendlich, Ihnen weiterbildlich zu sein und die Fragen nach Möglichkeit auch zu beantworten.